Mich das Sport Express, mich da koja šte stani kemi dal pak na teritori Shqiptar, do të zhvidojnë me një intervist me një prej gazetarve në të njohër në Poloni, Maci Frydryk. Polonia dhjetë që është në grupin e Shqipëris, është emri i malë në grupin ton, është komtare e cilë ka Lewandowski, në cilë ka Zilinskin, lojtarë shumë të njohër në arenën e Europian, të cilët rezikojnë që të ngevin në jashtë e Europianit e kjo përshkat Shqipëris si vinjës. Për para të sajnë deshe që ne do të kemi me qekin, kemi me nduar që të zhvillon e intervjistë që si e presit në Polonik të ndeshe, sepse me sa kemi në ne djeni, aty në Polonik do t'jenë tifozët e parë të Shqipërisi, Shqipëria të pitoj të në qekis. Dhe le të kaloj me gazetarin ton që në prejnë në Polonik, Macek. Hello, Macek. Hello, hi. It's a really pleasure to make this interview with you. Thank you, thank you. It's my pleasure, thanks. And the first question is, how did you expect Albania and how does it look now? Yeah, I was surprised to see such good form from the Albanian's national team in the last match against Poland. Um, we know that Tirana is a very difficult uh, ground to play. The Poles have never played uh, there easily. The match have always been difficult with Albania in Tirana. Um, you can see that Albania has changed under coach Silvino. Uh, he is a very good coach with the great past. And um, however, it's uh, worth adding that Poland played uh, poorly uh, in Tirana. There was no team. Um, there, I think uh, it's a very bad game for us. After this match, uh, our coach Fernando Santos uh, was fired because the situation in the group uh, looks very bad. I think nobody in Poland expected the national team to be in such a place. Um, we needed changes, but uh, I can say that um, Albania were better that day, of course. Uh, are there si prishtje e prisim që të ndesha në Shqipëri të ishte e vështirë gjithë pon ka që në vështirë kur duhe i kundër Shqipëris me gjitha të jam më surprizuar, jam befasuar e shumë në mënyra e lojës Shqipëris e Silvinjës duke të ndeshëm që kjo Shqipëri ka përshuar dhe në përdoni janë komplet të shokuar për faktin që jo vetëm se përdonia humbi në Tiran por një konsishtë dhe për faktin se ndodhe në të pozicion të renditjes ku me siguri rezikon në seriosisht të kalimin në tej. Shqipëria duhet të kombinatuar në fotë gazetari Polak, pasi jo vetëm që kanë vëshuar në drejtimin e Serginjës, por një kosisht ishte ekipi në njërë në fushë në të ndeshe me Polonin dhe arriti që të fitan dhe me merit. Ok, Macek, will do you cheer for Albania against the Czech Republic? Uh, yeah, yeah, of course. Um, above all, I'm keep my fingers crossed uh, for Ernest Mucci. I hope um, he will show a good side uh, for the national team because he is a Legia player. Uh, but uh, Poland direct chances uh, of promotion are only in theory. It would be better for us if, uh, if Albania beat the Czech, so I hope the, this will be happened. Mm, the most important thing for me is that Poland win the three matches. Uh, we have a uh, maybe difficult match uh, with Faroe Island. It's uh, also hard um, ground to play. A meeting with Moldova against whom we unexpectedly uh, lost last time. And the match against Czech Republic. So who beat us easily last time, of course. So the chances that we will uh, win each of these three matches are not very high. I think it's um, low, but uh, of course, we have to hope for a miracle. So it would be better for Albania to win against the Czech Republic, the Republic. And I think um, it's, I said earlier, uh, it's a very difficult play uh, in Tirana. So I think uh, Czech, uh, so I think Albania will win uh, with Czech Republic. Uh, okay, do I have to take a look at Ernest Mucci, the Gazetari Polak, which is the Ernest Mucci, the Shkërkeni, the Ndeqe, the Shnajgol, but it's a piece of the Legis of Warsaw, and the Polani is the first one to be able to do it, and the Shqipëria is the first one to be able to do it, and the Shqipëria is the first one to be able to do it. The Polani is the first one to be able to do it, 
ishit parola nga da vjerë ka nërguar se nuk nuk ka kunu shtar të lirë në të grup pavarësisë se Pedonia është e detyruar për të fituar mendoj se Shqipëria e ka mundësin dhe do arihi të fitoj kundër qekis shprejë të gazetari për dak ok, and are you surprised that Ernest Muci Legia star doesn't play at Albania? Yes, I'm a little surprised that uh, Muci plays so little in the national team. Uh, last time we spoke and you explained it uh, very well to me. But I consider Muci to be a great talent. Uh, he has played more than uh, 100 games uh, in Legia in, uh, in such a young age. So it's a very great achievement for him, I think. Unfortunately, he always show uh, uneven uh, from Legia. He can play three very good matches and next uh, some very poor ones. So this is uh, the case now, I think. Muchi started the season very good. Uh, he was a key player for Legia, scored two goals uh, in the Aston Villa game. And then it's uh, worse again. Uh, the last three games uh, he has presented himself poorly. Uh, in Poland, it's predicted that Legia will earn a lot of money from Muci when he will go to other country or other club, uh, but he needs to stabilize his game. Um, that is his big problem, I think, because he has skills, he has uh, he is very fast, he has good shot and a good pass, but he lacks stability. Uh, okay, Sigurish, Yami, Befas, Warper, me gjitha të duhet të ndë një e vërtet e madhe, pra e mjësë muqit të një mungon, më është njësia. Kjo për shkatë se është një mëshë fare të redhë dhe nuk e ka vëzhëm sin ashtu si që duhet, e i ka rritë e kjo të qënoj dy gola kundër Ason Vilës, dhe më pas ka zhvilluar dy të rendeshën dhe cilët ka kënë një formë në shumë të dobët. është i kërish kjo që i mungon e mjësë muqit, pra e kjo zhvillon një ndeshë shumë të mirë, më pas u mletë në dy, apo të rendeshë dhe tjera të legja, presin që të fitojnë shumë para në shikja e Ernest Mocit, dhjet që Ernest Mocit është një vetar me potencial të jesë zakonë, që ma i ka gjithë shka, ka driblimin, ka shkecin, ka gjojtë në port, ka teknikën, por ajo që kërkojt në Ernest Mocit në të momente është pa dyshim që të zhvilloj dy ose të rendeshte radhës me djetën në rritëm dhe nëse kjo do të ndodhë në Ernest Mocit, atër do tjetë një vetar i kompletuar. Kjo është e gjithë ideja dhe fjallet dhe thënë e mana e nga zëdarit për dhe. Ok, now, which do you think that will be the two teams that will go forward in our group? Yeah, unfortunately, at this point, I will not say that Poland will get out of the group. Of course, I believe that Poland will play for the European Championship, but thanks to the barrage matches, I think. Uh, the Albania and the Czech Republic will come out of the group uh, directly. Um, the absence of Poland in the top uh, two is our huge, huge loss, and uh, it's not good for our team, of course. Sigurisht, në në të moment, në të situatë që ne jemi në të rendili që ne shojmë, është gati e vështirë ose pa mundur të thëmi që Polonia ka gjasa reale për të dalë në grupi. Unë mendoj se do tjetë Shqipëria dhe Čekia që të të kalojnë në Mëtej në Europianën e Gjermanis, pasi Polonia ka bërë disa gabimet të cilat pritet që në fund të logaritën dhe të jenë pra dy komtarit e tjera Shqipëria dhe Qekia që të kalojnë në mëtej. Ok, and the last question, make a prediction about the match Albania vs. Czech Republic. The Czech Republic is a very strong team. They won easily uh, against Poland, but uh, only tied in Moldova. Uh, it will be difficult for them in Tirana. Uh, Albania don't lose uh, home matches, I think, yeah, and doesn't uh, even lose goals. So it's a very good achievement. I think Albania will win uh, against the Czech Republic 1-0. Um, 1-0? Yeah. <laughs> Ok, atërë pritët që Shqipëria që kia ta kjetë të vështirë këtë ndeshje në Tiran, pritët që Shqipëria jo vetëm që t'i api shumë probleme që kjisë, por gjithashtu që Shqipëria, në së pas gazetarit në Macik, vë mund të dojnë me Shqipëra të një me zera në të përbali. Ok, Macik, thank you very much. Thank you so much, really, thank you.